Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, heute Mittag zu einem wieder mal ganz besonderen Auto, was wir gerade bekommen haben aus einer Sammlung, dessen Besitzer ich schon länger kenne. Und zwar, was ihr hier sehen könnt, das ist ein absolutes Wunderwerk von Mercedes, nämlich ein Mercedes 300 S Cabriolet. Es sind von diesem Auto nur 203 Autos gebaut worden und das war der teuerste Serien-Mercedes, den es in den 50er Jahren gab. Der war teurer als ein 300 SL. Das Auto hat damals 34.500 Mark gekostet. Um das Verhältnis mal zu sehen, VW Käfer hat damals 3.900 Mark gekostet, also fast das Zehnfache. Also ein 300 S hat den letzten Rahmen auch gehabt, danach gab es ja dann selbsttragende Karosserien. Und unser 300 S in den Wagen ist sehr viel Geld gegangen. Vielleicht mal diese Geschichte mit Matching Numbers, das sei erklärt. Das hat er insoweit nicht, als dass das Auto in der Datenkarte damals schwarz ausgeliefert wurde und zwar in die USA. Was aber spannend ist bei unserem Auto, der hat innen immer noch das erste Leder. Ein wunderschönes Armaturenbrett. Der Wagen ist, wie gesagt, vollständig restauriert. Das Einzige, was nicht ganz stimmt, ist dieses schreckliche Radio hier vorne. Das müsste man wegnehmen. Becker Avos, ich sag mal, aus den 60er Jahren gehört nicht rein. Und das, was sehr selten war, er hat hier eine schöne Mittelschaltung. Normalerweise gab es nämlich diese etwas hakelige Lenkradschaltung. Das hier, Viergangsschaltung oben links rück, hat es gegeben beim Mercedes 170 S, aber in der Regel kaum beim 300 S. Und 300 S war das Repräsentationsmodell schlechthin in den 50er Jahren. Also hier alleine schon zu sitzen, dieses ganz große, weiße, originale Lenkrad, was er hat. Da sind er hier drin, der Kranz ist Blinker, rechts runter geht es nach rechts, links runter geht es nach links. Dann schaut man hier, das sind die Original Miles Per Hour MPH, amerikanischen Instrumente. Das ist also alles original noch beieinander. Ich habe das Auto vor ungefähr 12, 13 Jahren schon mal verkauft und der Besitzer hat eine Menge investiert. Der hat jetzt gerade hier ein gefüttertes Verdeck für einen Haufen Geld machen lassen bei einem Top-Sattler. Auch die Hölzer sind neu, Rossa, so wie das Original gehört, ist alles gemacht worden. Ich meine, das ist halt ein Repräsentationsauto und diese Fahrzeuge hatten immer ihren Wert. Ja, jetzt wollen wir mal schauen. Er schaltet sich sehr angenehm hier durch die Knüppelschaltung in der Mitte, muss ich wirklich sagen. Motor muss wahrscheinlich ein bisschen bewegt werden. Das ist ja immer so, wenn die kalt sind, dann macht es manchmal Puff Puff oder Ruckel Ruckel. Aber das geht dann weg, wenn sie warm sind. Aber ich merke jetzt schon, Auto ist sehr, sehr gut. Also ein hervorragender 300 S. Es ist vielleicht ein bisschen schade, dass er nicht in schwarz ist. In schwarz ist er ja damals ausgeliefert worden. Das, was wir hier sehen, ist die Farbe 904. Die gibt es erst ab 1969, ist auf Mercedes 300 SEL zum Beispiel gebaut worden oder auf dem 3.5 Cabrio. Wir haben ja gerade einen da im Originalzustand. Auf dem 300 S gab es das nicht, aber es steht im Auto total. Und wen das nun total stört und der sagt, ich muss unbedingt die schwarze Originalfarbe haben, für 20.000 Euro ist das schwarz lackiert, das Auto. Also laufen tut er wirklich toll. <lacht> Schaut euch mal diese gigantische große Haube mit dem großen Stern vorne an. Ja, das ist Mercedes 1954 gewesen. Da war das die absolute Repräsentationsmarke. Insgesamt sind übrigens von dem Auto 700 Stück gebaut, unterteilt auf Coupés, Cabriolets, Roadster. Und dann gab es noch ganz wenige 300 SC. Das waren dann die Autos mit Einspritzung. Die gab es dann 1956 bis 1958. So. Das Tolle beim Mercedes 300 S, er hat eine Dreivergaseranlage, 6 Zylinder, 3 Liter Hubraum und 150 PS. Das war für damalige Zeit für so ein Auto viel und der ist damit ungefähr 170 Stundenkilometer schnell gewesen, was eine ganze Menge war mit so einem großen Wagen. Also man konnte zumindest sehr gemütlich 160 fahren oder 150 damaligen Autobahnen, man noch längst nicht alle ausgebaut, da war auch das deutsche Autobahnnetz vielleicht halb so groß wie heute, aber es war halt leer, nicht? Und wir haben hier das Jahr 1954, also wer sich damals diesen Wagen leisten konnte, das war ein Fabrikdirektor oder ein ganz bedeutender Mann, der sehr, sehr viel Geld hatte. Und das spürt man auch jetzt. Also man, man gleitet mit dem Wagen über die Straßen, es war wirklich Spaß. 
Und was ich so besonders finde, er ist klasse restauriert. Schaut euch mal das Armaturenbrett, das Holz hier vorne an, in welch guter Qualität das gemacht ist. Ich gehe mal davon aus, dass das das originale Holz ist, was es seinerzeit gab. Das ist abgeschliffen worden, lackiert worden mit Klarlack und das ist hervorragend gemacht. Schaut euch das mal an. Also ich kenne nur ganz, ganz wenige S-Modelle, die diese Qualität haben, was ich also schade finde. Ich nehme mal an, das Radio ist ja später da reingekommen und da stand früher ja hier 300 S. So gehört das eigentlich und das, dann hat man dieses Ding da reingefummelt. Naja, es ist ein bisschen schade. Passt nicht zum Auto. Es gab damals das große Bäcker Nürburg, wer das vielleicht kennt. Wir haben in Hamburg einen tabakfarbenen 300 S stehen, der hat das Bäcker Nürburg. Das war damals das beste Radio, was es gab. Das fehlt hier leider. Oh, er zieht schön ab, merkst du, das ist richtig schön. Ja, er hat Kraft. Schalten tut er sich toll. Also ich kenne den Kunde, den Kunden schon sehr, sehr lange. Alles, was er im Besitz hat, macht er top. Was nicht richtig ist, wird von ihm restauriert und man merkt, dass das hier ein Wagen ist, der wirklich hervorragend läuft. Also mein Kollege Paul und ich, wir merken, wir können es ja beurteilen, wir haben mittlerweile über 200 Filme gemacht. Der läuft wirklich gut, der Wagen hier. Der liegt toll auf der Straße, der fährt sich absolut bequem und kommod. Und wenn ich mir das hier, die ganzen Schalterchen und den ganzen Chrom und alles anschaue, guck mal hier, tipptopp. Das ist wirklich ein hervorragender Wagen, schaltet auch gut, er kuppelt sich gut. Er bremst gut, es gab ja damals noch keine Scheibenbremsen, Trommelbremsen. Der hatte übrigens ein Leergewicht von einer Tonne 750 Kilo, also 1,8 Tonnen knapp, so schwer waren 300 S. Und das ist er, wenn ich mir überlege, heute gut, ich meine, die Autos heutzutage haben ja wesentlich mehr Elektronik, die ganzen technischen Helfer, das hatte er natürlich nicht. So. Und was er auch nicht hat, ist eine Servolenkung, das merkt man einfach. Also, man muss hier bei Herz zupacken, aber es funktioniert alles. Ein Auto, um Parklücken zu fahren, ist das hier vielleicht nicht unbedingt. Ja, was wir euch heute auch mal ein bisschen zeigen können, ist dieses wunderschöne Bayern. Wir haben jetzt gerade Anfang Mai, schaut euch das mal an, alle Wiesen. Also hier, hier geht es den Kühen wirklich gut, die fressen die schönste Wiese, die es gibt, das könnt ihr glaube ich sehen. Und man schaut auch unserem 300 S hier hinterher, weil das sieht man hier auch nicht jeden Tag. Und was wir hier vorne haben, ist eine ganz nette kleine Siedlung, ist von uns vielleicht zwei Kilometer weg. Das ist ein toller Platz hier, schau mal. Ja. ja, Anfang Mai bei schönstem Wetter. Das schönste Auto der 50er Jahre, Mercedes 300S, ist eigentlich was, was in jede Sammlung gehört. Hat, haben auch die, die, die bedeutenden Menschen, dieser, die bedeutendsten äh, Kunden von Mercedes seinerzeit weltweit gehabt, so einen Wagen. Gary Grant und wie sie alle heißen, besaßen so einen Wagen. Dieser kommt ja auch aus den USA. Deutschland konnte sich, äh, konnte sich zu der Zeit damals konnten sich nicht so viele so einen tollen Wagen leisten. Ja, so sieht so ein Auto aus. Hat diesen ganz großen Kühler vorne. Wenn ihr euch ein bisschen auskennt, äh, es gab ja vor dem Krieg die Kompressorfahrzeuge. Die hatten damit auch Ähnlichkeit. Also das ist eigentlich noch ein direkter Nachfolger vom Mercedes 45K. Davon gab es ja noch viel, viel weniger. Übrigens sehr schön hier. Das ist original. Also an dem Auto gibt es sehr viele gut erhaltene Originaldetails. Man sieht auch, wie Stoßstange sitzen, wie die Lampen vorne drin sitzen. Hier vorne sind noch die Bosch-Stempelchen auf den Nebellampen vorne drauf. Auch hier müsst ihr immer drauf gucken, wenn ihr so einen Wagen kauft. Er hat noch die originalen Bosch-Stempel hier vorne drin, ist also nicht zigfach über, überverkrobt und weggeschliffen. So gehört es, die originalen Gläser auch vorne drin. Ja, wie gesagt, wenn er jetzt schwarz wäre, das wäre doch das i-Tüpfelchen, er wäre nämlich völlig original. Von der Seite hat neue Reifen drauf. Er hat ein sehr, sehr gutes Spaltmaß, wie ich finde, in den Türen. Beim 300S ist ja immer so der schwache Punkt hier vorne. Schaut euch das mal an dass das dann nicht so ganz hundertprozentig sitzt. Aber auch hier, also ich sag mal, es sitzt gut, aber 100% perfekt ist auch eher nicht. Aber ich sag mal, das ist extrem schwierig, wenn so ein Auto mal auseinander war, restauriert wurde. Und der ist ja restauriert worden. Also wir haben übrigens auch ein dickes Gutachten über das Auto, was alles gemacht wurde. Das ist ein Wagen, der wirklich sehr, sehr umfangreich in Bearbeitung war. Und bei meinem Kunden, also allein so, so ein Verdeck kostet ja wirklich ein Vermögen, wenn das neu und vor allen Dingen richtig gemacht wird. Nicht husch husch, sondern so in dieser Perfektion. Ja, das ist ein 300 S. Wir haben das Verdeck jetzt mal geschlossen, weil ich finde mit dem blauen Dach, das muss man einfach sehen, das sieht einfach klasse aus. 
Wir können ihn auch abmachen. Er hat ja äh, hinten diese Sturmstangen dran. Die kann ich euch kurz mal erklären. Wenn die so sind, die müssen nach vorne, gedreckt, äh, nach vorne gedrückt werden, dann kann man das Verdeck nach hinten heben. Und wenn man sie nach hinten zieht, dann ist das Verdeck gespannt. Diesen Grund hat das eigentlich. Und das Verdeck immer perfekt gespannt. Also ihr könnt das sehen, ist alles neu hier. Ist alles toll gemacht. Auch der Chrom bei dem Auto, schaut euch das mal an. Ist alles in einem guten Zustand. Hier innen die Hölzer bei dem Fahrzeug, klasse. Dieses schöne alte Leder, wunderschön. Dann hier das Spaltmaß hier vorne, schaut mal hier. Auch wirklich in einem guten Zustand. Auch hier vorne der Fensterchrom ist ja sehr, sehr üppig bemessen beim 300 ist auch in einem wirklich guten Zustand. Also das ist ein Auto für eine Sammlung und wer das hat, hat Jahrzehnte eine tolle Geldanlage, einen Riesenspaß, weil die 3-Liter-Maschine könnt ihr auch richtig fahren. Auto ist Baujahr 1954 und schwarzer Stoff oben das äh, Verdeck, das ist eben jetzt dunkelblau, weil er außen auch dunkelblau ist und er hatte rotes Leder, könnt ihr hier sehen, 1079 steht hier vorne auch, also da kann man genau sehen, wann er geboren ist, was er hat, hier sind die Fahrgestellnummern, das ist übrigens die Baureihe W188, wen es interessiert, W188, damals zur gleichen Zeit, etwas früher gab es ein 186er, war dann das Adenauer Cabriolet, bei weitem nicht so viel wert wie er hier. Ein Wert von einem 300 S liegt heute zwischen 5.000 und 700.000 Euro, je nach Zustand. Der Rest ist dann Verhandlungssache. Man schaut mal hier nicht, wie toll das alles gemacht ist. Also wirklich hervorragend im Zustand. Dann auch hier die Sonnenblenden. Das ist ja alles neuwertig, nicht? Hier sind die Hebelchen. Verdeck auf, Verdeck zu. Könnt ihr hier sehen. Und hier sind die Original-Ledergriffe, um das Verdeck runterzusehen. Das ist noch das originale Leder von damals. Also man sieht, das war rot. Das ist auch das Schöne an dem Auto. Der hat sehr viele authentische, originale Details noch, die sich immer noch in einem sensationell guten Zustand befinden. Und was ich toll finde, ist, dass er diese Schaltung hat hier. Fährt sich viel gemütlicher, viel angenehmer so, als dieses Gehacke hier, wenn die Autos hier ihre Schaltung haben. Ja, hier vorne ähm, Handschuhfach. Betriebsanleitung, da weiß ich eigentlich nicht, ob das die Originale ist, aber es ist zumindest eine 300S Betriebsanleitung, Ausgabe B ist auch dabei, TÜV, also ist alles gemacht, das Auto ist auch zugelassen, also wer das Auto bei uns erwirbt, der kann sich reinsetzen bei uns und kann weg, wegfahren damit und mit dem könnt ihr gleich eine Reise von 500 Kilometer machen, das hält er auch. So, wollen wir losfahren? Jo. So, jetzt habe ich die Kupplung ein bisschen, schaltet sich ganz, ganz leicht. Also wirklich ein toller Wagen. 300S ist halt eben großes Kino, muss man einfach sagen. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn man 300S hat. Es ist nur, wir haben ihn völlig poliert und sauber bekommen. Jetzt sieht man schon auf der Haube da vorne die ganzen Pollen, die hier durch die Luft fliegen. Also wenn wir mit der Probefahrt zu Ende sind, müssen wir wahrscheinlich wieder sauber machen. Das ist halt der Nachteil, wenn man so viele Blumen überall auf den Wiesen hat. Also toll beim 300S, der zieht gut durch. Das kann man hier gleich merken. Es geht hier ganz schön Berg hoch, aber er ruckelt nicht, er verschluckt sich nicht, gar nichts. Macht er ganz sauber. Ja, und hinter so einem Wagen zu sitzen, ist, ist, ist einfach toll. Also man ist stolz, so einen Wagen zu bewegen. Er liegt satt und gut auf der Straße. Hat ein sehr, ausgew sehr ausgewogenes, sehr weiches Fahrwerk. Ist also kein Sportwagen in dem Sinne. Es ist, ist der warm. Heizt der, kann das sein? Naja, <lacht> nicht, dass wir da nicht... Irgendwas heizt doch hier. Ja klar, da kommt es warm raus. Müssen wir vielleicht mal die Heizung abstellen. Ja, Mercedes 300 S in Oberbayern, bei allerschönstem Wetter, wir haben auch kaum Verkehr, da kann man so einen Wagen herrlich laufen lassen. Und ich kann euch sagen, dass das wirklich Spaß macht, einen 300 S zu besitzen, vor allen Dingen, er hat eine schöne Bank hinten noch, da kann man Gepäck abstellen. Das sind so Notplätze für zwei Personen, auch noch im ersten Leder, wie ihr sehen könnt. Und dadurch, dass der Kofferraum verhältnismäßig groß ist, dadurch, dass hinten diese beiden Notsitze sind, also damit kann man sich auch wirklich auf eine, auf eine große Reise begeben. Und die, Liter, die 3-Liter-Maschine ist ein sehr, sehr zuverlässiges Aggregat, kann ich euch sagen. Also zuverlässig, da kommt er auf jeden Fall mit an. Und das Auto hier im Besonderen ist überall gecheckt worden. Das Auto war bei Mercedes, das Auto war überall. Wir haben auch Rechnungen darüber. Es ist also ein Sammler mit einer tollen Sammlung, der nur die besten Sachen hat und ganz langsam so ein bisschen abbaut. Wir haben gerade erst kürzlich was verkauft für ihn und das war auch in einem hervorragenden Zustand. Aber wie gesagt, ich kenne ihn lange, hat bei mir auch schon Autos gekauft, übrigens diesen auch hier. 
ich kann euch sagen, also als ich ihm das Auto verkaufe, hat er nochmal richtig investiert und hat das Auto absolut verbessert. Ja, die ganzen Schalterchen und Hebelchen hier vorne, alles aus Chrom, alles im guten Zustand, Heizung, Heizung Regel geht auch alles hier, Zigarettenanzünder, wer rauchen wollte damals, war ja Zigarre schwer in, wenn man so einen Wagen hatte, musste man auch Zigarre rauchen. Dann ist hier vorne der Anlasser, da ist der Schok, Schok hat so ein Auto auch, dann ist hier Beleuchtung, hier Licht. Also fahren tut er gut, laufen tut er hervorragend und ich kann euch sagen, es macht Spaß bei so einem Wetter durch die Landschaft zu gleiten, ist wirklich toll. War das hier links runter? Ja. Ja, liebe Freunde, das ist unser Film 219, den wir heute hier drehen. Es ist natürlich toll, so mittags in der Sonne zu sitzen und einen Blick auf so einen tollen Wagen zu haben. 300 S in der Landschaft hier vor der Bayerischen Kapelle. Das ist übrigens eine Bank vom Gartenbauverein Solhuben, das steht hier extra. Einfach wunderschön, den Platz werden wir uns mal merken. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier vorne ist der Haubengriff, hier ist übrigens Reserve und solche Geschichten. So. Was übrigens wichtig ist, bei den, bei den Zügen aus der damaligen Zeit rausziehen und danach wieder reindrücken, denn sonst geht der Haube nachher später nicht mehr zu. Das ist beim 300 SL ein Problem und beim 300 S auch. Ach übrigens, hier sehe ich gerade die Originalscheiben noch hier mit den Sigurid-Stempelchen. Also alles noch echt hier, so ist er gebaut worden. Also was ich bei der Maschine toll finde, sie läuft seidig weich. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Seidenweich läuft jetzt bimmelt es hier ein bisschen, aber gut. So, hier müsst ihr unten drunter greifen. Und da ist dann die Maschine, eine 300S Maschine, hat drei Vergaser, könnt ihr hier vorne sehen. Da ist der Motor mit Wasserdeckel unten. Also hört ihr, wie der läuft. Das hieß ja früher, man kann dann 5 Mark Stück draufstellen, wenn der läuft und das fällt nicht um. Schaut mal hier, wie toll sich dieser Motor anhört. Das ist wirklich fantastisch, ne? Das ist wirklich fantastisch. Ja, jetzt machen wir wieder zu vorne. Da konnte ihr übrigens auch den schweren Rahmen, das war so ein X-Rahmen, könnt ihr das sehen da unten. Das war ja das letzte Auto, wo so ein Rahmen noch gebaut wurde, später dann nicht mehr. Ab Ponton Cabrio war das vorbei mit solchen Rahmen. Aber hier so ein Rahmen wiegt natürlich auch viel. Das ist ja massives Massiveisen. Also Stahl. Ah. So. Ich mir fast die Finger geklemmt. <lacht> ja, alte Autos, nicht? Ja, ein Mercedes S kommt man selten. Ist ja auch das 300 S Coupé ein wunderschönes Auto, vor allen Dingen dann, wenn die Schiebedach haben. Wir haben so einen Wagen gerade da in Grau, auch mit rotem Leder und der hat ein Original-Schiebedach, was eine absolute Rarität ist. Und es gibt ja Leute, die sagen, dass ein 300 S Coupé schöner ist durch die tollen Formen als ein 300 S Cabrio. Ja, aber wie er hier so fährt, also er läuft toll. Das ist eine wunderschöne Landstraße hier mit wenig... Jetzt kriege ich einen Gang nicht rein, weil der Sitz zu weit vorne ist. Oh nee, das geht nicht. Ich kann nur im dritten fahren. So, also das ist hier, wenn die Sitze, das ist jetzt auch neu, beim 300 S, wenn der Beifahrer, weil Paul sitzt gerade hinten und versucht von hinten mal zu fotografieren, weil sieht man diese tolle Front hier vorne. Aber da muss der Sitz ganz weit nach vorne geschoben werden, dann geht leider der vierte Gang nicht mehr rein. Das haben wir jetzt auch gerade gelernt. Aber gut, früher sind die Leute halt immer mit weit zurückgefahrenen, schweren Sesseln gefahren. Das sind ja wirklich Sessel, in denen man hier sitzt. Unheimlich gemütlich. Man versinkt ein bisschen, hat auch eine gute Seitenführung. Nur was man jetzt nicht machen kann, ist der vierte Gang, weil der Sitz hier zu weit vorne ist. Aber was soll's, das ist jetzt nicht weiter schlimm, das soll uns nicht stören. So, also er zieht schön durch, Motor läuft klasse, jetzt dritte Gang. Ja tolles Auto hin. Es macht Spaß, hier so drüber zu gleiten, nicht? Und er hat auch überall genug Druck, obwohl er 1,8 Tonnen wiegt und 150 PS kommen einem eigentlich gar nicht so viel vor. Sind es aber und die reichen, um den Wagen wirklich toll zu beschleunigen. Man kann den Wagen auch relativ schaltfaul fahren, weil er ein gutes Drehmoment hat. Er hält 
hält auch gut die Spur, muss ich sagen. Also man kann ihn wirklich einigermaßen komod fahren. Also wenn auch, wenn sich ein Ehepaar so ein Auto leistet und die Dame soll mal fahren, das ist mit dem Wagen möglich. Wie gesagt, das Einzige, was ein bisschen schwer ist, das Einparken. Das habe ich gemerkt vorhin. Das ist ein bisschen schwierig, aber ansonsten ein Auto, was man gut fahren kann, was sich leicht schalten lässt. Dank der schönen Knüppelschaltung hier vorne ist mal wieder Blinker rechts. Übrigens vorhin, das mit der Heizung war richtig. Wir haben das nach links geschoben, jetzt ist nicht mehr warm. Ergo, Heizung funktioniert auch gut. Wie gesagt, das Auto kommt ja aus den USA. Ich weiß gar nicht, ob die da je benutzt wurde. Ja, Fazit jetzt nach unserer Probefahrt. Das hier ist wirklich ein richtig gutes Auto. Man merkt, da ist viel dran gemacht worden. Ich meine, Restrisiko hat man bei jedem Oldtimer, das ist natürlich klar. Aber das ist so ein Auto, da merkt man, da habe ich Vertrauen zu, der läuft wunderbar. Da fällt mir jetzt nichts auf, was nicht stimmt an dem Auto. Ist immer viel Geld reingegangen, ist immer in liebevollen Händen gewesen, hat schöne originale Teile. Ist kein Detail, bis auf dieses Radio. Das ist das Einzige, was mich stört. Da hat man vielleicht dieses geeilte Bäckerradio von damals nicht bekommen, das mag sein. Aber sonst bei dem Wagen alles wunderbar im Schuss, der fährt toll, da klappert nichts, da trampelt nichts, da rappelt nichts, der beschleunigt gut, der bremst gut. Also rundherum ein toller Wagen und ein 300 S ist immer eine große Show. 300 S ist ein 300 S, das war nach dem Krieg das Größte, was Daimler Benz gebaut hat. Man muss sich mal vorstellen, 34.500 Mark, da gab es damals ein schickes Einfamilienhaus dafür. Und wenn man sich überlegt, ein Käfer kostete damals 3.900, das war ja das Zehnfache. So, da sitzt ein Rabe auf der Straße, ne, jetzt fliegt er weg. Also fährt wirklich wunderschön, toller Reisewagen, da könnt ihr an jeder Veranstaltung teilnehmen. 300 S ist immer was Besonderes, da habt ihr immer ein besonderes Auto. Und ich meine, sag mal, es gibt glaube ich sehr viel mehr Leute, die so einen Wagen schön finden, als die, die sowas protzig finden. Weil er hat diese schönen alten Formen da aus den 50er Jahren, dieses gemütliche, runde, bisschen barock. Es war eine Zeit, da war Daimler -Benz, hatte Daimler Benz wirklich einen Namen, aber einen richtigen Namen für besonders gute Qualität, für, für diese große S-Klasse, für die großen Fahrzeuge der damaligen Zeit. Da waren sie einfach führend. Ihr müsst euch mal, aber nee, das sage ich jetzt nicht. Ich kenne ja auch Engländer aus der Zeit. Da hatte das hier einfach nochmal zusätzlich eine ganz andere Qualität. Und das ist hier glücklicherweise, schaut mal hier, wie toll das hier alles gemacht ist. Also da hat hier einer nicht gespart an dem Auto. Denn wenn sowas original ist, dann ist das schon nicht mehr im guten Zustand und dann sieht das so gräulich aus und so. Das hat man toll abgeschliffen, das ist das originale Holz. Man hat es super wieder aufgearbeitet, das auch mehrfach poliert und lackiert worden ist, sieht man. Das ist wirklich toll gemacht. Also besser war das neu auch nicht. So, jetzt sind wir auf einer richtigen großen Landstraße. Also da ist man mit dem Auto auf keinen Fall untermotorisiert. Der zieht herrlich durch. Er hat halt diesen Meilentacho, wenn man will, kann man das ja ändern. Aber es braucht eigentlich nicht, weil so ist original. Schau mal, wie schön der läuft hier. Jetzt haben wir die Fenster offen, das rauscht ein bisschen vom Fahrtwind. Aber fahren tut er doch wirklich klasse, der Wagen. Ist jetzt hier die Steigung nach Beuerberg hoch. Macht da Ast rein mit 60 Meilen. Also wirklich, es macht Spaß mit dem Auto zu fahren. Tolles Auto, fährt wunderbar und man ist als Besitzer stolz, dass man sowas bewegen darf. Das ist was Besonderes. Ein 300 S in der Sammlung zu haben, hat nicht jeder. Sehr, sehr schöner Wagen. Ja, das ist unsere Einfahrt hier nach Beuerberg. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit mir. Verzeiht mir so den einen oder anderen Fehler. Wie gesagt, ich bin nicht perfekt, das weiß ich. Aber unser Fahrzeugbestand übrigens hat sich deutlich verbessert die letzten Monate, seitdem wir die Filme machen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr wieder mal ein ganz tolles Auto habt oder eine tolle Affäre, oder gerade von der Sammlung, die vielleicht verkauft wird. Bitte bietet mir das an, da können wir sofort weiterhelfen. Wir haben auch gut verkauft die letzte Zeit. Halt eben auch durch die Filme. Ich freue mich da immer über euren Tipp oder euren Anruf. Wir sind schnell und auch gleich bei euch. Also alles Gute, bis zum nächsten Film. Euer Stefan Luftschitz und ciao.